ഹലോ ഓൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത് നമ്മുടെ കോമൺ ഫോംസ് ഓഫ് ത്രീ സെക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റീലാണ് ഓക്കെ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ പല സ്ട്രെങ്ത്തും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എം ട്വൻറ്റി ഗ്രോ കോൺക്രീറ്റ് എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കോൺക്രീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക സ്റ്റീലിനും പല ഗ്രേഡ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഓക്കെ ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് എഫ് ഒ ഐ ആൻഡ് എന്താണ് എഫ് യു എഫ് ഒ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് ആണ് ഓക്കെ എഫ് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് ആണ് എഫ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് ആണ് ഓക്കെ എന്താണ് ഈ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ്സും ഈൽഡ് സ്ട്രെസ്സും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർമനൻറ്റ് ഡീഫോമേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഒരു മെറ്റീരിയലിന് എന്തുമാത്രം ലോഡ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് ഒരു പെർമനൻറ്റ് ഡീഫോമേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഒരു മെറ്റീരിയലിന് എന്തുമാത്രം ലോഡ് റീറ്റെയിൻ പറ്റും അതിനെയാണ് എഫ് ഒ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ലോഡ് എന്താണ് മാക്സിമം ലോഡ് എ മെറ്റീരിയൽ ക്യാൻ റീറ്റെയിൻ വിത്തൗട്ട് പെർമനൻറ്റ് ഡീഫോമേഷൻ ഓക്കെ ഒരു പെർമനൻറ്റ് ഡീഫോമേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ഒരു മെറ്റീരിയലിന് എന്തുമാത്രം ലോഡ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റീരിയലിന് ഫെയിലിയർ കൂടാണ്ട് എന്തുമാത്രം ലോഡ് കെയറി ചെയ്യാൻ പറ്റും മാക്സിമം ലോഡ് കെയറി ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് അതെന്ത് തന്നെയാണ് മാക്സിമം ലോഡ് തന്നെയാണ് എ മെറ്റീരിയൽ ക്യാൻ മെറ്റീരിയൽ ക്യാൻ റീറ്റെയിൻ സോറി റീറ്റെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് റീറ്റെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് വിത്തൗട്ട് ഫെയിലിയർ ഓക്കെ ഫെയിലിയർ ഇല്ലാണ്ട് എന്തുമാത്രം ലോഡ് ആ മെറ്റീരിയലിന് എടുക്കാൻ പറ്റും അതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് യു അല്ലെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ ഗ്രേഡ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് ഗ്രേഡ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റീലായിരുന്നു നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അല്ലേ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇ ടു ഫിഫ്റ്റി അതാണ് എഫ് ഇ ടു ഫിഫ്റ്റി എഫ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ അയണിൻ്റെ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ അയൺ കണ്ടൻ്റ് ആണ് എഫ് ഇ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണോ തന്നേക്കുന്നത് എഫ് ഇ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈൽഡ് സ്റ്റീലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഇതിൻ്റെ എഫ് ഒ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഒ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് എത്രയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താണോ തന്നേക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് എത്രയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ എഫ് യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ടെൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഓക്കെ അല്ലേ എഫ് ഒ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എഫ് യു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടെൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പം അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇനി മൾട്ടി സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് മറ്റൊരു പേരെന്താണ് ലോ കാർബൺ സ്റ്റീലായിരുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് വൈ എസ് ഡി ബാസ് ഓക്കെ എച്ച് വൈ എസ് ഡി ബാസ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് ഹൈ ഈൽഡ് സ്ട്ര എന്ത് ഹൈ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഡിഫോംഡ് ബാസ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എഫ് ഈ എച്ച് വൈ എസ് ഡി ബാസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എഫ് ഇ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഏതാണ് എഫ് ഇ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ എഫ് ഇ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീനും ഉണ്ട് എഫ് ഇ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ എഫ് ഇ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീനിൽ എഫ് ഒ അത് ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്
നമ്മൾ എഫ് യു എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് ഫോർ ടെൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെയും എന്ത് തന്നെയാണ് എഫ് ഇ ഫോർ ടെൺ എടുത്താലും എഫ് യുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ ടെൺ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ എഫ് ഒയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ അതായത് ഇവിടെ ഐറ്റമേ സ്ട്രെസ് കൂടി ഓക്കെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ എന്താണ് കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ എന്ത് ചെയ്തു അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് കൂടി ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് കുറഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ എഫ് ഇ ടു ഫിഫ്റ്റിയിൽ എഫ് ഒയ് എഫ് യുവിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് എഫ് ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ഫോർ ടെൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എഫ് ഒയ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ അത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫ് ഇ ഫോർ ടെൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ അതിൽ എഫ് യുവിൻ്റെയും എഫ് ഒയുടെ വാല്യൂ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതിനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മൈൽഡ് സ്റ്റീലിൻ്റെ സോറി എഫ് ഇ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണെന്ന് നമ്മുടെ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എഫ് ഒയുടെയും എഫ് യുവിൻ്റെയും വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അതായത് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെങ്ത്തും അതിൻ്റെ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്തും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം ബൈ ദ അഡിഷൻ അതായത് കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് കൂട്ടാതെ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു മെറ്റീരിയൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതേതാണ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വനേഡിയം ഓക്കെ അതായത് കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് കൂട്ടാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വനേഡിയം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൈൽഡ് സ്റ്റീലിൻ്റെ എന്തൊക്കെ കൂടും എഫ് യുവും കൂടും എഫ് ഒയും കൂടും ഓക്കെ അതുകൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ എന്താണ് സ്ട്രക്ചറൽ കണക്ഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് എന്തുകൊണ്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്ട്രക്ചറൽ കണക്ഷൻസ് അപ്പം സ്ട്രക്ചറൽ കണക്ഷൻസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എന്താണ് സ്ട്രക്ചറൽ കണക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണക്ഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറൽ കണക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെ വരും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ കണക്ഷൻസ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിക്കാൻ സിലബസിൽ പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ഓക്കെ സ്ട്രക്ചറൽ കണക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് റിവറ്റഡ് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ റിവറ്റഡ് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് റിവറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് ബോൾട്ടഡ് കണക്ഷൻസ് ദെൻ മൂന്നാമത് പറയുന്നത് വെൽഡഡ് കണക്ഷൻസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് കണക്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ഇതിൽ ബോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ടെമ്പററി കണക്ഷൻ ആണ് ബോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബോൾട്ടഡ് കണക്ഷൻ എന്താണ് ടെമ്പററി കണക്ഷൻ ആണ് എന്നാൽ വെൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പെർമനൻറ്റ് കണക്ഷൻ വെൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനൻറ്റ് കണക്ഷൻ ആണ് ബോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പററി കണക്ഷൻ ആണ് ഇനി റിവറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സെമി പെർമനൻറ്റ് കണക്ഷൻ ആണ് റിവറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെമി പെർമനൻറ്റ് കണക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് റിവറ്റഡ് കണക്ഷൻ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഏതാ റിവറ്റഡ് കണക്ഷൻ റിവറ്റഡ് കണക്ഷനിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എന്തുവാ ഈ റിവറ്റ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് വിച്ച് മെറ്റീരിയൽ റിവറ്റ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് എന്താണ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് റിവറ്റ്സ് മേ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് അതൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ റിവറ്റ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഓക്കെ ഇത് നമ്മളൊരു റിവറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്താ ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെഡ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു ഷാങ്ക് പോർഷൻ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയാണ് എന്തെന്ന് നമ്മളൊരു റിവറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാങ്ക് ആണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ലാപ് ജോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ബഡ് ജോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വരച്ചേക്കുന്നത് ഒരു ലാപ് ജോയിൻ്റ് ആണ് അതായത് എന്താണ് ഓവർ ലാപ്പിംഗ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അതെന്താണ് ലാപ് ജോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ലാപ് ജോയിൻറ്റിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു റിവറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ റിവറ്റിനെ എന്താണ് ഇതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ റിവറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തത്
ഫോർജിങ് പ്രോസസ്സ് അതായത് ഫോർജിങ് പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണാം ഈ ഒരു മെറ്റലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഹാമർ അടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും റോളിങ്ങോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനെ പറ്റി കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിവറ്റ് ഹെഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിവറ്റ് ഹെഡിൽ നമ്മൾ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് റിവറ്റ് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സ്നാപ്പ് ഹെഡ് ഓക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിവറ്റ് ഹെഡ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്നാപ്പ് ഹെഡ് അത് ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ സ്നാപ്പ് ഹെഡിൽ ഷാ സ്നാപ്പ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹെഡ് ഉണ്ട് ഒരു ഷാങ് ഉണ്ട് ഇതാണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്നാപ്പ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ ഈ മുകളിലത്തെ ഈ ഒരു ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്പിലേറ്റർ ഡിയും ഈ ഷാങ്ങിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ഡിയും ആണെന്ന് വയ്ക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ക്യാപ്പിലേറ്റർ ഡി ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടൈം സ്മോൾ ഡി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഷാങ് എന്താ ഒരു റിവറ്റ് ഉണ്ട് അതിനൊരു ഹെഡും ഉണ്ട് ഷാങ്ക് പോർഷൻ ഉണ്ട് ഷാങ്കിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് സ്മോൾ ഡി ഈ ഹെഡിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്പിലേറ്റർ ഡി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്യാപ്പിലേറ്റർ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടൈം സ്മോൾ ഡി ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ സ്നാപ്പ് ഹെഡ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിവറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ പറഞ്ഞു ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞ സ്നാപ്പ് ഹെഡ് ആയിരുന്നു ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡ് ഓക്കെ ഇതാണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മഷ്റൂം ഹെഡ് ഉണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇതായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മഷ്റൂം ഹെഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് നമ്മുടെ സ്നാപ്പ് ഹെഡ് ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്ത റിവറ്റ് ഹെഡ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് സ്നാപ്പ് ഹെഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിവറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക